Naghahanap na ng paraan ng ilang Pilipinong nawala ng trabaho o kabuhayan dahil sa COVID-19 kung papaano nila mapapalago o mapapatagal ang natitira nilang ipon. Kaya may payong isang financial planner kung paano ito magagawa. Nagpapatrol, Bruce Rodriguez. Hindi na pumapasok si Kevin De Belen sa trabaho simula noong Marso dahil sa takot na mahawaan niya ng COVID-19 ang maliliit na mga anak. Courier siya para sa isang online delivery service at madalas siyang pumupunta sa mga lugar na may kumpirmadong kaso ng COVID. Pero dahil 8,000 piso na lang ang natitira sa kanilang ipon, baka mapilitan na siyang lumabas ulit. Hindi ko po sapat yung naipon ko lahat ng mapahan po ko. Yung gastos po ng pagkain, daya per, gatas. Babiay po ako, kailangan po talaga eh. Pang Ang hairdresser naman na si Edison Lim, higit dalawang buwan na ring walang kita dahil hindi pa niya mabuksan ang kanyang maliit na salon sa Kaloocan. Kasama niya ang pamilya ng dalawa niyang hairdresser na hindi nakauwi sa probinsya dahil sa lockdown. Ako naman kahit pa paano meron ako meron ng kunting ipon. Pero siyempre alalay tayo dahil hindi natin alam hanggang kailan to. Pero ayon sa financial advisor na si David Angway, may magagawa pa ang mga tulad ni na Kevin at Edison para mapalago ang natitira nilang ipon. Payo niya pwedeng magsimula ng maliit na negosyo ang mga nawala ng trabaho tulad ng pagluluto ng merienda, pagtatahi ng face mask at iba pang mahahalagang produkto sa panahon ng pandemya. Meron akong nakitang um, isang uh, magandang story na nakakuha siya ng 2,000 na ayuda from the local municipality. Tapos ginamit niya yun para magtinda ng banana queue every single day. Kumikita siya ng 1,000 pesos. At pag nakapagsimula na sila sa kanilang maliit na negosyo, sinabi ni Angway marami na ring online financial services silang pwedeng gamitin para mapalago pa lalo ang kanilang ipon. I think pinakamura ata nilang pwedeng ilagay is 50 pesos per day. Imagine mo yan, 50 pesos per day at lumalago ito. Dagdag ni Angway, smartphone at internet lang ang kailangan para makapagbukas ng account sa mga online financial services na ito. Kailangan din ng matalinong diskarte para maging matagumpay. Bruce Rodriguez, ABS-CBN News.